Hey, what's up, V Heads, and welcome back to my YouTube channel. I am Christian De La Cruz, isa sa mga writers ni V Heads. Natitirang 9 slots, sino ang karapat dapat? Maipasok na kaya ang tryout absentees? But before that mga ka-V Heads, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated in my upcoming videos. Dahil sa mga abarya sa pagkakabuo ng Philippine Women's Volleyball Team, di na alam kung sino talaga ang mga deserving sa slots. Isa nga dito ang no tryout no national team ni Suzara. Nagpaliwanag naman si Tony Boy Liao na dedepende pa rin ang desisyon sa executive board ng PNBF. Matatanda ang 16 players lamang ang dumalaw out of 40 players sa isinagawang tryouts sa national team noong April 28. Dito na nandigan si Tat Suzara na may automatic slot na ang 16 players na pumunta sa tryouts. Sila nga ay sina Jaja Santiago, Abby Maranyo, Del Palomata, Ria Meneses, Iris Tolenada, Mylin Paat, Majoy Baron, Eya Laure, Micaela Belen, Alaysa Solomon, Faith Nisperos, Camille Cal, Bernadette Pepito, Ivy Laxina at Amy Hernandez. Expected naman may dadagdag pa sa kanila ngunit di pa alam kung ilang players. Base sa original na plano noon ni Suzara, 25 players ang pukunin niya bilang training pool ng bansa. Ngunit base sa mga huling ulat, sinabi ni Suzara na tig 20 players ang bubuo ng national team para sa men's at women's. At kung 20 players nga lang, 4 slots na lang ang may iwang bukas. Sa aking palagay, ibibigay ito ni Suzara sa apat na players na ika ni Tats may very valid reasons. Ito nga ay si Nakalema at Robins Hardy dahil sa travel restrictions na matanya naman ng veteran setter na si Rhea de Makulangan bago pa man ang tryout at si MJ Phillips na required na mag-quarantine bilang close contact ng isang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Suzara, si Namau, Robins Hardy, de Makulangan at Phillips ay nag-confirm na aaten gunit napigilan lamang umano ng unforeseen circumstances. Moving on, napag-usapan na natin sa nakaraang video ang tungkol sa kung papalag ba ang 16 players na may sure spot para sa darating na SEA Games. Kaya ngayon ay pag-uusapan naman natin ang best 9 players na dadagdag sa kanila kung sakaling 25 nga ang bubuoin ng PNBF. Disclaimer lang VHs na ito ay aking opinion at suggestion lamang at free kayong i-comment ang inyong players sa comment box. Una ay si Alaysa Valdez. Tulad ng parati natin binabanggit malaking bagay pa rin ang laro ni Valdez para sa national team. Kahit nga sinasabi ng iba na wala nang bagsik si Alaysa sa international games para sa akin eh isa pa rin siyang main offensive gunner ng Pilipinas. Tiyak rin akong may mga ibubuga pa si Valdez considering na 27 years old pa lamang siya. Si Valdez ay di nakadalo dahil umano sa pandemya. Isa nga siya sa 24 absentees na napag-initan ng mga fans dahil sa di pagdalo. Na-mention din siya ni Suzara sa statement niya na why? Don't tell me the national team can't be formed without Alisa and other players. Nakakalungkot nga lamang dahil sa dami niyang nagawa for the Philippine Volleyball ay eh parang gusto na lang siyang alisin ng iba sa ngayon. At number 2, Don Makandili. Napakahirap rin kung mawawala sa national team ang libero na may dalawa ng international awards. Malaking kawalan talaga si Don na napagtagumpayan ng Best Libero Award sa 2017 Asian Volleyball Championship at 2019 ASEAN Grand Prix. Considered nga siya as one of the most decorated liberos sa Pilipinas. Malaki rin naman ang maibubuga ng dalawang present liberos na sina Jen Yerba at Bernadette Pepito ngunit mas maganda kung may gagabay sa kanila na mas experience at mas malaki ang exposure sa international games. At number 3, Gia Morado Maging si Gia Morado ay napakalaking kawalan sa team knowing na matagal na siya sa national team. Mas kabisado niya na nga ang galaw sa court ng team at mas may connection siya sa mga attackers. Bukod doon ay samot saring awards na ang meron siya to prove na napaka-deserving niya sa spot. Ang 26-year-old setter ay sure na marami pang madadala for the national team. At number 4, Kim Fajardo. Tulad ni Gia, isa rin si Kim sa pinakamagaling na setter ng bansa at kailangan na kailangan talaga siya ng national team. Kita naman ang output nila noon ni Morado sa 2018 Asian Games kung saan napakahusay ng kanilang naging balasa. Si Kim rin ay nakatanggap na ng samot saring awards at na-recognize na rin ng ilang coaches galing ibang bansa. Bukod sa sets ay may blockings at may malakas ring opensa si Fajardo. At number 5, Robins Hardy. Isa rin sa setter na bagay for the national team si Robins Hardy. Di man siya ang pinakamagaling na setter ay marami pa siyang maiaambag bukod doon. Ilan nga dito ay ang blocks at malakas rin ang kapasidad niya sa attacks. Kung gusto nga natin ng matangkad na lineup, napaka-perfect ipasok na si Robins Hardy plus may connection na rin siya kay Kalei Mao kaya plus factor na rin yun. 
nakita na rin natin siyang maglaro noong leg 1 ng ASEAN Grand Prix at di makakailang marami siyang ginulat with her performance. At number 6, Dindin Santiago Manabat. Tulad ng napanggit natin sa mga dating videos, malaki talaga ang naging experience at exposure ni Dindin for the national team. Di man siya gamit na gamit sa Japan, for sure ay marami siyang natutunan doon na maaari niyang i-apply at ibibahagi para sa pambansang koponan. Matangkad rin siya kaya kung tall lineup ang gusto nating ipasok, isa si Dindin sa magiging main options with their height of 6 foot 2. Si Dindin ay bigong makapunta ng tryouts dahil sa appointment niya noon sa doktor. At number 7, Kat Arado. Si Arado naman ay tiyak na marami pang ibubuga bukod sa inaipakita niya noon last SEA Games 2019. Napakaganda nga ng tandem nila ni Makandili para sa floor defense ng pambansang koponan. May isa na rin siyang naiuwing parangal noong 2016 ASEAN Junior Championship nang itanghal siya bilang best libero. Isa rin siya sa pinag-aagawang libero ng bansa proving na malaki talaga ang potential niya. Plus factor rin na matagal pa natin siyang magagamit at malaki pa ang igogrow niya dahil 22 years old pa lamang siya. At number 8, MJ Phillips. Si MJ Phillips naman ay isa ring missing piece para sa bansa dahil 2018 pa lang ay dapat kasama na siya sa national team. Malaking bagay nga ang lawak ng kanyang atake plus may height rin siya for the blocks. Napakataas rin ng attack at block reach niya showing her athleticism. Fit rin siya kung kakailanganin ng tall lineup with her height of 6 foot. At number 9, Kalei Mao. No doubt naman na si Kalei ang pinakakailangan talaga ng team. Nakita naman natin kung paano niya pinatumba ang defenders ng leg 1 ng ASEAN Grand Prix. Malaking factor nga ang height niya and plus factor rin ang experience. Pangatlong best na niya nga mag import ngayong taon at marami rin siyang mahuhugot na skills sa Puerto Rico for upcoming SEA Games. Nakakatuwa rin andun talaga ang commitment niya to play for the country. Sana lang ay maayos na ang kanyang papeles for eligibility to play sa para sa bansa. At yan sa tingin ko ang sham na players na maaaring ipandagdag sa 16 players na binigyan ni Suzara ng sure spot. Malaking potential nga ang nakikita ko kung sakaling maipasok silang sham dahil mostly sa kanila ay veterans na at may malawak na experience hindi lang local kundi maging sa abroad dahil ilan sa kanila ay nakapaglaro na sa ibang bansa. Tatlo rin sa kanila ay feel ang players na sina Mau, Hardy at Phillips kaya sure ako may apply nila kung ano man ang nakuha noon nila sa Amerika. So there you have it mga kabiheads. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification button to be updated on my upcoming videos.